మనందరి తరపున దేవుడు ఒక వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు కీర్తన గ్రంథము నూట పంతొమ్మిది ఆహా నీ కట్టడలను గైకొన్నట్లు ఆహా నీ కట్టడలను గైకొనున్నట్లు ప్రవర్తన స్థిరపడి ఉండి నా ప్రవర్తన స్థిరపడి ఉండి ఎంత మేలు ఆజ్ఞలన్నిటినీ ఆజ్ఞలన్నిటినీ లక్ష్యం చేయనప్పుడు నేను లక్ష్యప్పుడు చేయనప్పుడు నాకు అవమానం కలుగు నాకు అవమానము కలగ నేరదు ఆహా నీ ఆజ్ఞలన్నిటినీ నేను గైకొనినప్పుడు నీ కట్టడలన్నిటినీ నేను లక్ష్యముంచినప్పుడు నాకు అవమానం అనేది రాని కలుగునేరదు కలగదు అంటున్నాడు కనుక భూమి మీద మనకు అనేక అవమానాలు జరుగుతున్నాయి అంటే మరి ఇవన్నీ దేవుని వలన కలిగినవి కాదు ఎవరి వల్ల కలుగుతున్నాయి చెప్పండి దేవుడు సమస్త ఆశీర్వాదాలను మనకు దేవు దేవుడు మనకు కలగ చేశాడు భూమి మీద సమస్త ఐశ్వర్యము ఘనత ప్రభావములు ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నవి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెతికే వారికి బలము సంతోషాన్ని ఆయన కలగ చేస్తున్నాడు కనుక ఆయన సన్నిధిని మనము ఎప్పుడైతే మర్చిపోయామో మనకి అవమానము సిగ్గు అనేక సమస్యలు దోషాలు మనకు కలుగుస్తున్నాయి కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నా ఆజ్ఞలను నీవు ఎందుకంటే గైకొని నెయ్యడల నీకు ఎలాంటి అవమానము రానే రాదు నే నా దేవుని ఆజ్ఞలు లేకపోతే మరి భూమి మీద కొన్ని సట్టాలు ఉన్నాయి సట్టాలు లేకపోతే ఏమవుతాయి చెప్పండి నేరాలు ఎక్కువైపోతాయి కనుక సట్టాము అనేది దేవుడి నుండి వచ్చింది దేవుడే సట్టాన్ని నిర్మించాడు ఆ తర్వాత మానవుడు ఆ సట్టాలను అమలు చేశాడు కనుక దేవుడు మొదటిగా ఆయన ఒక మానవులకు సట్టాన్ని నిర్మించాడు ఆ సట్ట ప్రకారముగా దేవుని ధర్మశాస్త్ర ప్రకారముగా భూమి మీద మనము ఎన్ని విషయాలలో నడుచుకునేటప్పుడు ఎలాంటి అవమానము ఎలాంటి నిందలు ఎలాంటి వ్యాధులు ఎలాంటి శోధనలు మీ యొక్కకు రానే రావు వాటిని ఎప్పుడైతే అతిక్రమించామో అన్ని శోధనలే సమస్యలే మనకు కలుగుతాయి కనుక దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి కీర్తన గ్రంథము నూట ఐదు మూడో ఉసనములో ఆయన సన్నిధిని ఆయన పరిశుద్ధ నామం బట్టి ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అతిశయించండి యహోవాను వెతుకువారు యహోవాను వెతుకువారు హృదయమందు సంతోషించదరుగాక వెతకండి ఆయన బలమును వెతకండి ఆయన సన్నిధిని మీరు నిత్యము వెతకండి ఆయన సన్నిధిని ఎత్తికే వారికి భూమి మీద జ్ఞానం కావాలన్నా జ్ఞానము బలము కావాలన్నా బలము అలాగే నీవు ఏది కోరుకుంటావు వాటన్నిటినీ దేవుడు ఇవ్వటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధిని వెతికిన వారికి తెలుస్తుంది మోకాళ్ళ ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధి ఏమిటో అది అనుభవం కలిగిన వారికే ఆ శక్తి ఏమిటో తెలుస్తుంది కనుక దేవుని సన్నిధిని అందుకే అంటున్నాడు రెండు వేల ఇరవైలో మనం ఉన్నాము కనుక నా కుమారుడా నా కుమార్తె ఇంతకాలము అవమానాలు నిందలు శ్రమలు నిన్ను ఒకవేళ నిన్ను కలవరపరిచి బలహీనత పరిచిన వాటన్నిటినీ కూడా భరించి నీ పాపానికి తగినట్లుగా నీకు ఎలాంటి శిక్ష రాకుండా దేవుడు ఏం చేశాడో చెప్పండి కరుణ కటాక్షములను నీకు కిరీటముగా ఉంచి ఉన్నాడు నీ దోషములను క్షమించి ఉన్నాడు నీకు ఎందుకంటే మేలు కలుగునట్లుగా ఆయన ఏం చేశాడు చెప్పండి పక్షిరాజు యవనము వలె నీ యవనము కొత్త తగుసుండునట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తి పరచుస్తున్నాడు కనుక మేలుతో పక్షిరాజు యవనము వలె నీ యవనము కొత్త తగునట్లు మేలుతో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి తృప్తి పరచుస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుని సన్నిధిని వెతకండి ఇప్పుడైనా వెతకండి ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఆకాశ పక్షులను పోషించేవాడను మిమ్ములను నేను పోషించలేనా కనుక సమస్త జీవరాశుల ప్రాణములను కాపాడే దేవుడు భూమి మీద సమస్త జీవరాశుల ప్రాణమును ఆయన గుబ్బిలి ఇప్పి వాటికి ఆహారము 
పెట్టే దేవుడు కనుక నిన్ను పోషించలేడా నీ జీవితాన్ని మార్చలేడా నీ శాపాన్ని మార్చలేడా నీ సమస్య నుంచి ఆయన బయటకు తీసుకుని రాలేడా దేవునికి స్తోత్రము వాళ్ళు అందుకే కీర్తన గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం పదకొండవ సినిమలో ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి కీర్తన గ్రంథం జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియచేయుస్తున్నావు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు కుడి చేతిలో నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖము కలదు ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియచేయిస్తున్నావు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖము కలదు నిత్యము సుఖం ఉన్నది ఆయన చేతుల్లో కనుక ఆయన ఆయన మనకు జీవ మార్గాన్ని తెలియపరిచాడు జీవము లేని కార్యాలు ఎంతకాలం చేస్తారు మీరు జీవము లేని ఆరాధనలు ఎంతకాలం చేస్తారు జీవము లేని మీ జీవితాలలో జీవాన్ని ఇవ్వటానికి పరలోకాన్ని విడిచి భూలోకానికి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు పరలోకాన్ని విడిచి భూలోకానికి జీవాన్ని పోగొట్టుకున్న మానవుడికి జీవాన్ని ఇవ్వాలి అని దేవుని మహిమను ఎప్పుడైతే పోగొట్టుకున్నాడో అన్నిటిలో కూడా ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి అతను త్రోవ తప్పిన వాడిగా అనేక శ్రమలకు గురి అయి దేవుని మార్గాలలో ఏది మేలుకరమో ఏది కీడో తెలియని స్థితిలో మానవుడు జీవిస్తూ ఉన్నాడు అలాంటి మానవుడికు దేవుడు అంటున్నాడు జీవ మార్గమును నేను నీకు తెలియచేయిస్తున్నాను ఆయన సన్నిధిని మీరు వెతికినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషము కలదు ఆయన కుడి చేతిలో నిత్యము నీకు సుఖము కలదు కనుక చూడండి రెండో కొరంది ఐదో అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చినములో చూడండి ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఏసు క్రీస్తు నందు ఉన్నవాడు కాగా ఎవడైనాను ఏసు క్రీస్తు నందు ఉన్న ఎడలా వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో కొత్తవి ఆయను ఎవడైనాను ఏసు క్రీస్తు నందు ఇప్పుడు ఉన్న ఎడలా వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో కొత్తవి ఆయన నీ జీవితం ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఇక పాత జీవితం రోత జీవితాన్ని దేవుడు తీసేస్తాడు నీ శాపగ్రస్తమైన జీవితాన్ని ఆయన తీసివేస్తాడు తీసేసి అంటున్నాడు ఇదిగో నీలో నేను కొత్తవిగా చేయనై ఉన్నాను నీ బ్రతుకు మారిపోద్ది ఫలభరితమైన జీవితంగా మారిపోద్ది ఏంట్రామ్ అన్నడు దాకా ఇలాగ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏంటి ఎట్లా ఉన్నాడని చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా నిన్ను చూసి ఏమనుకుంటారు చెప్పండి ఆశ్చర్యపోయేలాగా దేవుడు చేయగలడు కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో అన్ని విషయాలలో సమర్థుడు యష్యా గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిది వసనములో దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి మునుపటి వాటిని మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకమునకు మీరు తెచ్చుకునకండి పూర్వకాలపు సంగతి పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకండి ఇదిగో నేను మీ ఎడల ఒక నూతన క్రియను చేయిస్తున్నాను చేయిస్తున్నాను అది ఇప్పుడే అది మొలచు అది మొలసు సానికి సిద్ధముగా ఉన్నది మునుపటి వాటిని మీరు ఇక జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోమాకండి మునుపటి మనం ఎన్నో చేసాం పోయిన సంవత్సరంలో గతించిన సంవత్సరాలలో అనేక ఆలోచనలు ఉన్నాయి కానీ వాటన్నిటినీ క్షమించి వేశాడు దేవుడు క్షమించి వేసి రెండు వేల ఇరవైలో నా కుమారుడు అన్న కుమార్తె ఇదిగో నేను నిన్ను నూతన సృష్టిగా చేయాలనుకుంటున్నాను కనుక ఏసు క్రీస్తు నందున్నవాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో కొత్త జీవితాన్ని నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కొత్త జీవితం నీలో ప్రారంభించాలని ఇప్పుడే అది నీలో మొలుస్తుందంట ఇప్పుడే అది నీలో ఎందుకంటే దేవుని వాక్యాన్ని నీ హృదయంలోనికి వెళ్ళనిస్తే దేవుని వాక్యాన్ని నీ హృదయంలోనికి పంపిస్తే ఇప్పుడే దేవుని కార్యాన్ని నీవు చూడగలుగుతావు మునుపటి వాటిని ఇక జ్ఞాపకమునకు మీరు తెచ్చుకొనకండి వాటిని మర్చిపోండి వాటి జీవితాలు ఇక అవన్నీ శాపగ్రస్తమైనవి అనేక శ్రమలు వేధనలు మీకు ఉన్నాయి కానీ క్షమించి కరుణా కటాక్షములను కిరీటముగా దేవుడు మీకు దర్శింపచేశాడు కనుక వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోనండి 
వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకుని ఏం చేయాలి చెప్పండి ముందుకు మనము నడవాలి ముందుకు నడవాలి దేవుని సన్నిధిని వెతకండి ఆయన సన్నిధిలో ఏముంది చెప్పండి నిత్యము సుఖము కలదు ఆయన కుడి చేతిని ఇప్పగానే మీకు ఏం కలుగుతుంది చెప్పండి నిత్యము సుఖము నిత్యము సుఖము ఈ లోకములో సమస్త జీవరాశులను పోషించే దేవుడు మిమ్ములను ఆయన పోషించలేడా మిమ్మలను కాపాడలేడా ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడతాడు భూమి మీద ప్రతి మానవుడు కూడా దేని కొరకు పరితపిస్తున్నాడు చెయ్యరాని కార్యాలు దేనికి చేస్తున్నాడు అంటే ఏదో ఒక విధంగా గొప్పవాడు కావాలని కానీ ఆశించుస్తున్నారు కానీ అది వారికి దక్కనే దక్కదు పోట్లాడుదురు యుద్ధము చెయ్యుదురు నరహత్య చెయ్యుదురు కానీ దానిని వారు సంపాదించుకునలేరు అని యాకోపు నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచనలో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అలాగే దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి కీర్తన గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయము నాలుగో వచనములో ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి కీర్తన గ్రంథము ఇరవై మూడో అధ్యాయం నాలుగో వస్తున్నారు లోయలలో గాఢాంధకారపు లోయలలో సంచరించిన నేను సంచరించినను అపాయమునకు ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను భయపడను నాకు తోడయ్యు నీవు నాకు తోడుగా ఉన్నావు నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును శత్రువుల ఎదుట నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరుసు సున్నావు నూనెతో నా తలను నీవు అంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులు సున్నది నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చున్నవి చిరకాలము నేను యహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేస్తాను దేవుని సన్నిధి ఎలా ఉంది చెప్పండి నీవు నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును ఎందుకంటే మనం ఎలాంటి లోయలలోకి వెళ్ళినా ఎలాంటి చీకటిలోకి వెళ్ళినా మరి ఏమి ఏమి జరుగుతుంది చెప్పండి సాతాను అనేక మార్గాలలో వాడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి వేటాడుతుంటాడంట సాతాను వేటాడుతూ ఉంటాడు ఒక చిన్న ఉపమానం గుర్తుకొస్తుంది అయితే ఒక తండ్రి ఒక కుమారుడు ఇద్దరు కలిసి ఆ చీకటి పెడుతుంది కొంత బయటికి బయటికి వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళుతున్నారు వెళ్తూ ఉండగా చీకటి పడే ఆ సమయంలో డాడీ డాడీ నేను ఒక మాట అడుగుతాను మీరు చెప్తారా అన్నాడు చెప్పినాయనా అన్నాడు అంటే మరి నాకు చీకటి పడుతుంది భయం వేస్తుంది కనుక ఇప్పుడు కానీ ఒకవేళ ఏదైనా సింహం వస్తే మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎందుకు నాన్న నేను ఉన్నాను కానీ నీకేం భయం లేదు దాన్ని తోలేస్తాను అన్నాడు అలాగే మరి డాడీ డాడీ మరి మరి ఎలుగు పండు వస్తే ఏం చేస్తాం అని అడిగినప్పుడు డాడీ ఆ డాడీ అంటున్నాడు దాన్ని కూడా నేను తోలేస్తానన్న ఎలాంటి భయం లేదు నీకేం నేను ఉన్నాగా నాన్న నీకెందుకు నాన్న అని అంటున్నాడు అలాగే కొండసెలు వస్తే డా డాడీ ఏం చేస్తారు మీరు అంటే దాన్ని కూడా తోలేస్తాను నాన్న నీకేం పర్లేదు నాన్న నేను ఉన్నాను నాన్న మన ఇల్లు దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది వెళ్ళిపోతున్నావు అని చెప్తూ మాటల్లో వెళ్తూ ఉండగానే అన్నింటికీ భయపడతలేదు దా డాడీ నువ్వు కానీ నేను ఒకటి చెప్తాను మమ్మీ మరి మమ్మీ మనకి మమ్మీ వస్తే ఏం చేస్తావు డాడీ అమ్మో ఆ మాట మాత్రం చెప్పమాకరా బాబు ఎందుకంటే మమ్మీ అంటే ఆ మాట మాత్రం అనమాకరా బాబు ఎందుకంటే నేను మమ్మీ అంటే భయరా నాకు ఇవన్నీ అంటే వదిలేస్తాను కానీ మమ్మీకి మాత్రం భయపడతాను రా అన్నాడు దేవునికి సోత్రము అలా కనుక మరి ఈ లోకంలో మానవుడు ఎవరికి భయపడినా భయపడకపోయినా ఎవరికి భయపడతారు చెప్పండి గవర్నమెంట్కి తప్పకుండా భయపడాల్సిందే దేవునికి స్వోత్రము అలా కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో మనల్ని ఏమంటున్నాడు చెప్పండి నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండము నన్ను ఆదరించును నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరుస్తున్నావు నూనెతో నా తలను నీవు అంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులుస్తున్నది నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వస్తున్నాయి నా వెంట వస్తున్నాయి నేను యహోవా మందిరములు ఆయనను వెతికెదను యహోవా మందిరములు శిరకాలము నా జీవితమును నేను గడుపుతాను దేవునికి స్వోత్రము అలా కనుక దేవుడు జహువా మందిరములో సిరకాలం ఉండేవారికి ఎలాంటి భయాలు ఉండనే 
ఉండవు కుమారుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి చూసి చూసి చిన్న మాట మాట్లాడాడు ఎందుకంటే మమ్మీ అంటే చాలా భయం మా డాడీకి కనుక అన్ని భయాలు లేవు అంటున్నాడు కానీ మమ్మీ మాట చెబితే చూస్తా మా అమ్మ మా డాడీ మెల్దిరిగిపోయాడు నాయన అది మాత్రం మాట్లాడు మాకు రా అంటున్నాడు దేవునికి సోదరము అరే కనుక దేవుడు మళ్ళీ ఎంతగానో ప్రేమించి ఎందుకంటే దేనికి భయపడకండి అంటున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి యోహాన్ సువార్త చూడండి పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు ఉష్ణములు ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి యోహాన్ సువార్త పద్ పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వస్తున్నాం శాంతిని మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళిస్తున్నాను శాంతిని నా శాంతిని అనుగ్రహించుతున్నాను మీకు నేను అనుగ్రహించున్నాను లోకం ఇచ్చినట్లుగా నేను మీకు అనుగ్రహించు నేను మీకు అనుగ్రహించటం లేదు మీ హృదయములలో కలవరము పడనివ్వకండి దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి నేను మీకు శాంతిని ఇవ్వటానికి వచ్చాను మీ హృదయాలను కలవరపడని ఇవ్వకండి అనేక భయాలు ఉంటాయి కొత్త సంవత్సరం వచ్చింది కానీ కేవలము ఒక పేజీ మారటమే కానీ నా బ్రతుకులో మార్పు ఉన్నది అంటారా అని కొంతమంది ఆలోచిస్తుంటారు కొత్త సంవత్సరం అయితే వచ్చింది కానీ ఒక పేపరేగా మారేది అప్పటికే మారిపోద్ది నా లైఫ్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది కానీ దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి మన జీవితాన్ని మార్చగలడు ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి శాంతిని మీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాను నా శాంతిని మీకు నేను అనుగ్రహించుస్తున్నాను లోకం ఇచ్చినట్లుగా నేను మీకు అనుగ్రహించట లేదు మీ హృదయములను కలవరపడనివ్వకండి ఎరవనివ్వకండి దేని విషయంలో భయపడకండి ఎందుకంటే ఈ లోకం ఇచ్చినట్లుగా నేను మీకు శాంతిని ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఈ లోకం ఇచ్చే శాంతి ఎంతో అశాశ్వతమైనది కానీ దేవుడు ఇచ్చే శాంతి శాశ్వతమైన దానిని దేవుడు మీకు ఇవ్వనయ్యి ఉన్నాడు కనుక మీ హృదయమును కలవరపడనివ్వకండి యహోష్ అక్కడ ఏమన్నాడు చెప్పండి రెండో దిన వృత్తాంతములు ఇరవై అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినములు చెప్పండి యోధావారులారా ఎరుషలేము కాపరస్తులారా యుహోష యహోషపాతు రాజా మీరందరూ ఆలకించండి యుహోవా చెలవిచ్చినది ఏమనగా ఈ గొప్ప సైన్యమునకు మీరు భయపడకండి ఘడియకండి ఈ యుద్ధము మీది కాదు దేవుడే జరిగించున్నాడు రేపు మీరు వారి మీదకి పోండి వారు జూజు అను అరణ్యము మార్గమున వారు వచ్చెదరు మీరు ఎరువేలు అరణ్య మార్గమున వారిని మీరు కనుగొందరు అక్కడ యోధ అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి యహోషాపాతు గొప్ప సైన్యం వచ్చిందండి అతని మీదకి యహోషాపాతు మీదకి గొప్ప సైన్యం వచ్చినప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో అర్థం కాల ఏమన్నారు చెప్పండి యహోషాపాతు మీదకి గొప్ప సైన్యం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగింది చెప్పండి ఏమి చెయ్యాలో అర్థం కాల ఆ ప్రజలందరూ కూడా భయపడిపోతున్నారు కనుక ఇస్రాయిల్ రాజా యహోషపాతు రాజా మనం ఏమి చేస్తాం మన చుట్టూ కూడా సైన్యము మోకరించి ఉన్నది ఈరోజు మన బలగము చూస్తే తక్కువ ఉన్నది కనుక వారిని జయించాలి అంటే మనకు శక్తి లేదు కనుక ఏమి చేస్తాము అని ఆ రాజును అడిగినప్పుడు రాజు ఏం చేశాడు చెప్పండి అక్కడ పన్నెండవ సినిమలు ఏమి మా దేవ నీవు వారికి తీర్పు తీర్చవా సున్న ఈ గొప్ప సైన్యముతో యుద్ధము చేయుటకు మాకు శక్తి చాలదు ఏమి చేయుటకు మాకు తోసదు నీవే మాకు దిక్కు ప్రార్థన అని ప్రార్థన చేశాను దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ప్రవసనాన్ని పంపించి ఒక ప్రవర్తన పంపించి యోధావారులారా ఎరుషలేము కాపరస్తులారా యహోవా యహోషాపాతు రాజా మీరందరూ ఆలకించండి యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా ఈ గొప్ప సైన్యమునకు మీరు భయపడకండి జడియకండి ఈ యుద్ధము మీరు కాదు మీ పక్షాన నేను నేనే చేస్తాను అంటున్నాడు
దేవుని కొన్నాళ్ళు అమ్మగారి కొన్నాళ్ళు అయ్యగారి కొన్నాళ్ళు మీ ఇక్కడ వాళ్ళు అందరికి నా వందనాలు మరి ఈ సన్నిధికి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మా బాబాయ్ వచ్చాడు మా రా బాబాయ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు నేను వస్తూ ఉండేవాడిని మా అమ్మ మా అమ్మ అయితే మరి అన్నం గారు చర్చికి వెళ్తూ ఉండేది నన్నులో మరి నాకు నేనైతే చిన్నప్పుడు అప్పుడు నాకు అయితే ఏం తెలిసేది కాదు మా అమ్మకి కడుపులో గడ్డు ఉండేది అయితే ఆ గడ్డు ఉండే వాళ్ళు మా నాన్న పద్దాకి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు మరి ఎప్పుడు చూసినా హాస్పిటల్కి వెళ్తూనే ఉండేవాళ్ళు మరి ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ పాస్ అనేది అక్కడ అమ్మగారు కూర్చుని అయ్యా మరి అమ్మ అటు వెళ్తుందా ఇక్కడ తీసుకురాయా అనే కార్యాలు జరుగుతున్నాయి కదా తీసుకురావచ్చు ఇక్కడికి అన్నారు ఎప్పుడో ఆ రోజు ఫంక్షన్కి వస్తే ఆ ఫంక్షన్కి వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మరి అప్పటి నుంచి మరి ఈ సన్నిధికి వచ్చింది సాక్ష్యం ఒకసారి అయితే నేను చెప్పలేదు బాబాయ్ చెప్పాడు అప్పుడు మరి సాక్ష్యం చెప్పిన కానీ చేయితే అప్పుడు తగ్గిపోయింది ఎంతవరకు ఏ ఆరోగ్యం లేదు అంక ఎటువంటి హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం అనేది ఏమీ లేదు ఇక్కడే సన్నిధిలో ఉంటా ఉండిద్ది అదే రకంగా మరి నాకు పోయిన సెప్టెంబర్లో డబల్ టైఫైడ్ ఫీవర్ వచ్చింది వస్తే మరి హాస్పిటల్కి వెళ్తే సిలైన్ ఎక్కించుకోవాలి అని బయబెట్ ఇచ్చాడు హాస్పిటల్లో బ్లడ్ పరీక్ష అన్నీ చేయించుకున్నాను ప్లేట్లెస్లు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఉంటే మరి ఇక్కడైతే మరి అమ్మగారితో ప్రార్థన చేయించుకున్న అయ్యగారితో అమ్మగారితో ప్రార్థన చేయించుకున్నా నేనైతే ఏ టాబ్లెట్లు వాడలేదు ఫుడ్ మానేసాను కొద్దిగా అమ్మగారు చెప్పి ప్రార్థన చేయించుకుంటాను నా ఫీవర్ కూడా అసలు లేదు మరి మూడు రోజుల్లో తగ్గిపోయింది అదే దాటర్ అయితే మరి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి రోజు పొద్దున సాయంత్రం రావాలి నువ్వు ఇక్కడ సిలైన్ ఎక్కించుకోవాలి పదిహేను రోజుల దాకా చేయించుకుంటూ ఉండాలి అన్నారు మనకు తెలిసిన వాళ్ళని అడిగితే చాలా భయంకరంగా చెప్పారు నాకైతే ప్రభు మరి ఏంటి ప్రభు నా దగ్గర అసలు ఏంటి మరి ఇలాంటి ఆరోగ్యం లేదు మరి సన్నిధిలో మరి నేను డ్యూటీకి వెళ్ళాలి కారు కూడా అయిపోయింది మరి మీ సన్నిధిలో సాక్ష్యం చెప్పుకుంటా ఉన్నాను అదే విధంగా మరి అమ్మగారు వాళ్ళతో తిరుగుతూ ఉన్నాను నేను అదే రోజు మరి సెప్టెంబర్లో మనకి మధురై నగర్లో మీటింగ్ పెట్టారు ఆ మీటింగ్కి చిన్న చిన్న పనులకి వెళ్తా అమ్మగారు వాళ్ళతో తిరుగుతా ఉన్నా అసలు ఒంట్లో జ్వరం వచ్చినట్టయితే నాకు లేదు మరి అమ్మగారే గారు ప్రార్థన చేశారు ఎప్పుడైతే అమ్మగారే గారు ప్రార్థన చేశారో అసలు జ్వరం అనేది లేదు నాట్లో ఎంత నాకు ఎంత శక్తి వచ్చిందో నాకే అర్థం కాదు నేనైనా ఈ పనులు చేశాను అనిపించింది అదేవిధంగా మరి కారు విషయంలో కూడా ఎప్పుడు సన్నిధిలో పనులు ఉన్నా కారు ఎక్కడ చర్చి దగ్గర ఇంటి దగ్గర పెట్టేసి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడిని మరి ఈసారి మొన్న బాగా లేట్ అయింది డ్రైవర్ దొరికెళ్ళని డ్రైవర్కి ఇచ్చాను కార్ మరి డ్రైవర్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డ్రైవర్ దగ్గర ఉండిపోయింది ఓనర్ని అడుగుతుంటే నీకు ఇవ్వను కారు అని చెప్పాడు మరి ఎప్పుడు నేను ఇక్కడే పెట్టుకుని తిరుగుతాను కిస్తీలు అప్పు చేసేనే కడతా కానీ ఎవరికి ఇవ్వలేదు మరి కొన్నాళ్ళు మరి రెండు మూడు నెలల క్రితం కొద్దిగా అమ్మగారు అయ్యారు మాట వెనక నేను కాలకి దూరంగా ఉన్నాను వాళ్ళు చేయని చెప్పినా సరే నేనే చేయట్లేదు ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు ఫోన్ చేద్దు వస్తానని చెప్తున్నా కానీ వాళ్ళకైతే రావట్లేదు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు అదేవిధంగా మరి నా కార్ అయితే వెళ్ళిపోయింది అమ్మగారు అయితే కార్ అయితే వదిలేసాయా వేరే పని చూసుకో ఆ కారుని మర్చిపో అన్నారు మరి ఫస్ట్ సార్ నాకు కారు అయ్యగారు ప్రార్థన చేసి రెండు కార్లు చూపిస్తే ఫస్ట్ సార్ ఈ కారు బాగుంది ఈ కారు తీసుకొచ్చేవా అని నాకు చెప్పారు అంతకుముందు కారులో ఆటోలో మరి కొద్దిగా అడ్వాన్సులు ఇచ్చి వదిలేసాను వదిలేసే కానీ నా చేతి దగ్గరికి రాలేదు కారులో చాలామంది మోసం చేశారు అలాగే అదేవిధంగా నా లైసెన్స్ విషయంలో కూడా అసలుకి టెన్త్ క్లాస్ చదవలేదు ఐదో క్లాస్ చదివాను లైసెన్స్ అయితే ఎవరే ఉన్నారు మన సన్నిధిలో వల్ల చాలామంది అన్నారు నీ జీవితం అంతా టైర్లు కడుక్కోరా టైర్లను మడగేర్లు కడుక్కుంటా ఉండు నీకు లైసెన్స్ రాదు ఈ జనములు అన్నారు అది చాలా బాధ అనిపించింది నాకు మరి అయ్యగారితో నేను చాలాసార్లు ప్రార్థన చేయించుకున్నా అయ్యగారికి చెప్పకుండా చాలామందికి డబ్బులు ఇస్తే రెండు వేల మొత్తం ఒక ఇరవై వేల దాకా తినేసారు వాళ్ళు లైసెన్స్ ఏదో అంటే లైసెన్స్ లేదు ఏమి లేదు వచ్చేది లేదు వచ్చేది లేదు అన్నారు తర్వాత మరి ఇలా నా పరిస్థితి మరి నాకైతే డ్రైవింగ్ మొత్తం వచ్చాయి గారండి నాకు లైసెన్స్ కావాలంటే ప్రార్థన చేశారు లైసెన్స్ వచ్చేది లేదు ఈసారి ఒకటికి ఇచ్చాను ఇస్తే లైసెన్స్ వీడికి యూస్ ఇవ్వ బాగానే ఉంది నీకు లైసెన్స్ వచ్చేది వీడి చేత అన్నారు అదేవిధంగా అయ్యగారికి ఇలా మంగళగిరిలో లైసెన్స్ వస్తుంది వెళ్ళమంటారని అంటే ప్రార్థన చేసి చెప్పారు అదేవిధంగా నీకు లైసెన్స్ అక్కడ వస్తుంది వెళ్ళి అన్నారు మరి నాకు ఈరోజు టెన్త్ క్లాస్ లేకపోయినా సరే బ్యారజీ నెంబర్ వచ్చింది మొన్నటి దాకా అయితే రూల్స్ పెట్టారు టెన్త్ క్లాస్ ఉంటేనే బ్యారజీ ఇస్తావు నువ్వు ట్యాక్సీ ప్లేట్లు తోలడానికి కార్లు తోలడానికి కూడా బనికి రావు అన్నారు అదేవిధంగా వ్యాధిగస్తులే కానీ చాలామంది వచ్చాడు ఏడు వారాలు రామంటున్నారు అయ్యగారు అదేవిధంగా ఏడు వారాలు రాబోయినా సరే మూడో వారానికి స్వస్థత పడుతున్నారు చాలామంది అదేవిధంగా మరి మా అమ్మకి కూడా చాలా బాగా అసలు మా అమ్మకి ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి అనేది నాకైతే తెలియదు కడుపులో గడ్డ అనేది నెలసారు అనేవాళ్ళు మా నాయన అయితే నీకేం తెలుసురా అనేవాళ్ళు
ఎందుకు ఎందుకు ఇప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది ఎవరన్నా తాగిన వాళ్ళు ఎవరైనా కనిపిస్తుంటే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది ఆ రోజు నాయగారి మాట వినలేక మేము ఇలా అయిపోయామని ఇప్పుడు కాడ ఈ మధ్య కాలంలో మరి కొంతమంది సాహసం చేసి నేను మా చుట్టాలు అనుకొని వాళ్ళ కోసం తల్లిదండ్రులను కాడ వదిలేసాను కేవలం దైవజులు కాడ నేను వాళ్ళ మీద తిరుగుబాటు చేసి వాళ్ళ కోసం నేను రాను నాకు పని ఉంది నేను ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి ఆ ఫంక్షన్ ముఖ్యమైనా కానీ అమ్మగారు అయ్యగారి మీద కూడా తిరుగుబాటు చేశా కేవలం ఈరోజు నీకు చెప్తానే ఉన్నారు అయ్యగారు అలాంటి వద్దు నీ అంచెప్పుడికి నీ తల్లిదండ్రులను చూసుకో దేవుడు ప్రార్థన చేసుకో నీకు అంత ఆలయ చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరో కాదు నీకు అని చెప్పారు అయినా సరే నేను అయ్యగారు మాట తీసేసి వాళ్ళ వెనకాల ఈ రోజున మరి నాకు తెలియకుండా అనేక నన్ను రోడ్డు మీదకి లాగారు ఆ రోజున మరి ఇప్పుడు దాకా మరి వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా సరే వాళ్ళతో పాటు మా చుట్టాలతో పాటు తిరిగి అమ్మగారు అయ్య గారిని దూరం బయటికి లాగడం సన్నిధి గురించి అనేక మాటలు చెప్పడం నేను ఆ అయ్యగారు అమ్మగారి గురించి అనేక మాటలు చెప్పడం అసలుకి లేనిపోయినాయి వాళ్ళతో పాటు తిరిగాను మరి మరి కొన్నాళ్ళ నుంచి నాకు నాలుగైదు నెలల నుంచి అయితే అందరితో సాహసం అనేసా చుట్టాలు ఏ ఫంక్షన్ ఉన్నా సరే వెళ్ళట్లేదు మరి ఇప్పుడు దగ్గరలో మరి అయ్య అమ్మగారు అయ్యగారి దగ్గరలో ఉందామని అనుకున్నాను ఇది దేవరగుంట విషయంలో కూడా ఎప్పుడు చూస్తుంది నేను దేవరగుంట వెళ్తానే ఉంటాను ఈ మధ్య కాలంలో అయితే నేను రాను నాకు పనులు ఉందని ఫోన్ చిచ్ ఆఫ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉండేవాడిని మరి ఈ మధ్య కాలంలో రాయిషి అన్నాలు వచ్చి నాకన్నా మరి మేము ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ తిరుగుతుంది అవి కానీ వాళ్ళతో పాటు ఈ నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన వాళ్ళు రాయిషి అన్నాలు అయితే మాకన్నా ఎంతో బాధపడేవాళ్ళు అన్న ఇల్లన్నాను లేకపోతే అయ్య గారు బాధపడుతున్నారన్న డ్రైవర్ ఎవరు రావట్లేదన్న ఎంతో బాధపడుతున్నారన్న అనే అనేవాళ్ళు ఇదేంటబ్బా నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన వాడు నాకు చెప్తున్నాడు అసలుకి ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళ గురించి నాకు తెలుసు కానీ నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన వాడి గురించి అసలు ఏంటి ఎలా చెప్తున్నాడు అని ఎంతో బాధ అనిపి పద్దాక చెప్తా ఉండేవాడు ఆజీవర్ అవుతున్నాడు అన్న నువ్వు వెళ్ళన్న దేవరగుంట ఇల్లన్న నువ్వే వెళ్ళాలన్న ఎవరు వద్దన్న నువ్వు ఎవరిని అడగమాక నన్ను నేను ఎవరు నన్ను అడిగినా సరే చాలామంది మన డ్రైవర్లు ఉన్నారు మన సన్నిధులు ఎవరు నన్ను అడిగినా సరే నాకు పని ఉంది నేను బయటికి వెళ్తున్నాను అనేవాళ్ళు కానీ అయ్యగారికి చెప్పాలంటే నాకు భయం వేసేది మరి అదేవిధంగా కదా రెండు మూడు నెలల నుంచి ఎప్పుడు చూసిన దేవరగుండ నేనే వెళ్తున్నాను అయ్యగారు చెప్పు ముందులో అయ్యగారు అంటే వెళ్దామంటే వెళ్దామని అన్నారు ఆయనకన్నా నేను రెడీ అయ్యి ఉంటున్నాను అదేవిధంగా మరి ఎంతో మరి సన్నిధిలో అమ్మగారు అయ్యి అమ్మగారు అయ్యగారు మధ్యలో తిరుగుతున్నాను ఎక్కువగా అనేక బాధలు నాకు చాలా వరకు తప్పినాయి ఈ గొప్ప సాక్షిని దేవుని దీవించిన కాకుండా